Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 6. sınıf oran konusunu anlatacağım. Şimdi oran neymiş bakalım. Oran aynı cins iki ifadenin birbiriyle bölünerek karşılaştırılmasına bu iki ifadenin oranı denir. Şimdi A'nın B'ye oranı. A, B bu şekillerde gösterilebiliyormuş. Biz A'ya 1 rakamı diyelim. B'ye de 2 rakamı diyelim. Şimdi burayı gösterelim. Böyle gösterebiliyormuşuz. Böyle gösterebiliyormuşuz. Ve böyle gösterebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi örnekler çözerek daha iyi anlayacağız oran konusunu. Ee, 4'ün 7 oranına bakalım. İlk 4 dediği için 4'ü üste yazıyorum. 6'da 7'yi yazıyorum. Bu şekillerde de gösterebiliriz arkadaşlar. Ama genellikle bu, bu şekil daha çok kullanılıyor. 8'in 15'i oranı. Şimdi ilk 8 dediği için yine ilk 8'i yazıyoruz. 6'ına 15. İlk 9. Sonra 2. İlk 12. Sonra 5. İlk 24. Sonra da 3 arkadaşlar. Şimdi bu oranla ilgili bir test çözelim arkadaşlar. Soru çözelim. İki tabak vardır. Birinci tabakta 21 elma. ikinci tabakta ise 28 tane armut vardır. Buna göre elmaların sayısının armutların sayısına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar elmaların sayısı kaçtı? 21'di. Armutların sayısı kaçtı? 28'di. 21 bölü 28'i bulduk. Ama e, şıklarda bu yok. O yüzden bunun en sade halini bulacağız. Genellikle şıklarda en sade halleri verilir. Bunu 7 ile sadeleştirelim her ikisinde arkadaşlar. 3 bölü 4 oluyor. O yüzden cevabımız C şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza. Bir araç 4 saatte 360 kilometre yol aldığına göre bu aracın hızı kaç santimetre? Kaç saattir? Şimdi öncelikle yol süremiz ne? Yol ne kadar? 360 kilometre. Peki e, süremiz ne kadar? 4 saat. Bunları yazdık. Bunların bölümü hıza eşittir arkadaşlar. Şöyle yapıp hız yazabiliriz. O zaman hız da eşittir. Yol ve yol bölü süreye. Yani yol bölü süre ne arkadaşlar? Yol 360, süre ise 4. Bunu da 360'ı da 4'e bölünce arkadaşlar 90 km saat oluyor. Yani cevabımız D şıkkı. Şimdi gelelim havuzla ilgili problemimize. Bir havuzun 5 bölü 7'si su ile doludur. Buna göre havuzun Boş kısmının dolu kısmına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu 5 bölü 7'yi bir inceleyelim. 5 nedir? Havuzun dolu kısmıdır. 7 nedir? Havuzun hacmidir arkadaşlar. Biz e, boş olan havuzun boş olan kısmını bulmamız için havuzun hacminden e, havuzun dolu olan kısmını çıkarmamız gerekiyor. Yani 7 eksi 5 eşittir 2. O zaman neymiş? Havuzun boş kısmı 2'ymiş arkadaşlar. Peki havuzun dolu kısmı neydi? 5'ti. Burada ne diyor? Havuzun boş kısmının dolu kısmına oranı. İlk boş kısmı dediği için 2'yi yazıyoruz. Altına da dolu kısmı olan 5'i yazıyoruz. O zaman cevabımız 2 bölü 5 oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. İnşallah güzel anlatabilirim. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar.